ambao nitafundisha kwa dakika tano nitafafanua kwa dakika tano alafu nitatupa makombola ya masafa marefu kwa dakika ishirini Na somo letu leo linasema wewe ni nabii mkuu. Kuna watu walitarajia nitasema oh bwana leo tunajifunza Yuda alivyojinyonga oh ah ah. Tusiongelee watu ambao hata hatuwajui sura zao. Tuongelee manabii ambao tunawaona sasa. Mtasimamia kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari kuanzia wa 13 mpaka wa 19 hapa natetemeka kwa furaha na hofu matayo 16 mstari wa 13 mpaka wa 19 nitasoma kama ilivyoandikwa Biblia nasema basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi akawauliza wanafunzi wake akasema watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani wakasema wengine unena huyo Yohana mbatizaji wengine Elia wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii akawaambia Nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani Simon Petro akajibu akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai Yesu akajibu akamwambia heli wewe Simon Baliona kwa kuwa mwili na damu havija kufunulia hili bali baba yangu aliye mbinguni nami nakwambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda mstari wa 19 namalizia unasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni haleluya katika andiko hili kuna jambo nimeligundua nikiwa na tafakari uh, nimegundua kwamba mtumishi yoyote aliyepewa dhamana kubwa na Mungu huwa yuko makini katika mitazamo ya watu wanaowaongoza uh, ni hatari sana kwa kiongozi kuongoza watu ambao mitazamo yao haijipambanui sawa sawa na wito alionao Hapa Yesu anauliza huko nje watu wanasema ni nani Tunaona wanafunzi wengi wanakuja na majibu ya habari za nje jinsi Yesu anavyosema Lakini alivorudi upande wao anauliza oke okay, nyinyi mnasema mimi ni nani Wote wakakaa kimya Petro peke yake ndio akajitokeza anasema wewe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akawaacha wanafunzi wale wote, akamgeukia Petro, akathibitisha kwanza jina lake, kisha akampa ukuu na ufunguo wa kufunga vitu vya duniani vifungwe mbinguni, kufungua vitu vya duniani vifunguliwe mbinguni. Ni kwa sababu Petro alimfahamu Yesu ni nani na akamheshimu jinsi alivyo na akampenda jinsi alivyo na akawa tayari kumtetea kwa gharama yoyote. Leo tunaye nabii. Lakini kuna watu ambao wakimwangalia wanamtazama kwa mashaka. Anasema mbona huyu haubiri kama padri wa kanisa lililotokea? Mbona ombei kama mchungaji wa kanisa nilitokea? Mashaka hayo yanakuchelewesha kufikia muujiza wako na promotion yako. Kiongozi wako ambao Mungu amemweka tena kwa dhamana ya kitaifa, naomba nilifafanue vizuri hapo. Sijui mnamchukuliaje nabii mkuu, mimi namchukulia tofauti kwa sababu 
mimi nimekuwa ni mtu wa kufanya research ni mtu ambaye nimekuwa na nyimwa nafasi kanisani kwa sababu ya maswali yangu ya udadisi lakini hiyo inasababisha nichunguze sana watumishi wa Mungu najua kumpata mtumishi kama nabii mkuu si rahisi kwa sababu Mungu anatumia muda mrefu sana kuandaa sasa anapofika katika utumishi wake ili wito wake uende sawa lazima aende na watu wanomfurahisha watu wanaoenda na kasi yake watu wanaokwenda na speed yake Musa aliandaliwa kwa miaka 40 kwenye nyumba ya Misri kwa kwa, kwa farao akaandaliwa tena kwa miaka 40 mingine kwenye nyumba ya Yethro kwa miaka 80 Mungu anamwandaa ili amtumie kwa miaka 40 yani ametumia robo tatu ya maisha yake ili aweze kumtumia kwa robo tu ya umri wake kwa mtu wa aina hii lazima awepo mtu makini ambaye anajua kuelewa langi lugha na vitu anavyovipendelea ili asikwamishe mpango wa kimungu ulioko juu yake Kwenye kanisa lako inaelekana watu wawapigii magoti watumishi. It's okay. Ni revelation zao. Lakini unapokuja hapa lazima upige magoti kwa sababu ndio utaratibu tuliowekewa. Kama tulivyokuwa Katoliki tulikuwa tunaweza kupigia magoti sanamu ya Biklamalia ambao haiongei. Leo unashindwa kumpigia magoti mtumishi ambaye anaweza akatamka jambo na ndoa yako ikakaa sawa sawa. anatokana na mashaka uliyoyabeba kutokana na taarifa za nje Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 15 anasema huko nje kuna mbwa kuna wachawi kuna waabudu sanamu kuna watu wanaopenda uongo na kuufuata kwa ukichanganya mashaka yao na imani yako utajikuta unapanda mbegu lakini hazileti majibu Utajikuta unapenda baba kwa kikinafiki lakini haupati promotion. Ni lazima uvunje sanamu zote za nje alafu we mtu uliyekamilika. Yesu anamwambia Petro, wewe ndiye Petro. Na juu ya mwamba huu ninalijenga kanisa kwa sababu alitambua kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Hakutaka kuchanganywa kwamba mimi ni Elia, mimi ni Yeremia. Ah, Yeremia alitumika kwa wakati wake. Elia alitumika kwa wakati wake. Yohana mbatizaji kwa wakati wake. Kwenye wakati wangu lazima unitambue jinsi nilivyo. Nazungumza na mtu hapa. Haleluya. Tukianza kuchambua tabia za mbwa anasema huko nje kuna mbwa unajua tabia ya mbwa kubwa ni moja anapenda kujihusisha na mambo yasiyo muhusu Shalom Mbwa anajihusisha na mambo yasiyo muhusu yuko ndani ya fence lakini ukipita nje anaanza kukubwekea Sijaingia kwenye nyumba yako unaanza kunibwekea nikiwa nje. Ndio huko unasikia wewe husali ngurumo. Hauabudi pamoja na sisi. Lakini unasema anajiinua, anafanya nini? Anapigiwa magoti. Sisi tuliolizika wacha twende bwana. Tumeamua wenyewe. Tumempenda wenyewe. Na tutavuka pamoja naye. Hatutikiswi. Hatutashushwa. Hatutababaishwa kwa sababu tunajua tunachokipata kwake Nilitamani sana kupata hii nafasi miaka saba iliyopita Lakini namshukuru Mungu alikuwa ananikomaza kwanza sababu wakati nafika nilikuwa muoga watu wakinitikisa kidogo narudi nyuma Ila saa hizo wamesha nipiga nimekuwa sugu nikishika jambo nimelishika Nikipenda mtu nimempenda. Nikiambatana na mtu nimeambatana naye. 
Mungu ameliamini taifa la Tanzania na ametuletea nabii mkuu. Lazima tushika manenaye. Lazima tumsapoti. Lazima tufate maagizo anayotupatia. Bwana wetu Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake kama utanipenda utazishika amri zangu. Na wakati anawaambia wanafunzi wake kwamba utazishika amri zangu ilikuwa ni wakati ambapo Torati ya Musa ilikuwa ina nguvu na ndio ilikuwa dini iliyotawala kuanzia Israeli mpaka dunia. Lakini Yesu anakuja na amri mpya ambayo inapingana na Torati ambayo wengi wanaiamini na anasema nyinyi wanafunzi kwa sababu wakati naanza misha yangu sikufata mafarisayo sikufata masadukayo niliwafata kama wavuvi ili niwatengeneze kwa namna ninayotaka ili mshike kile natokitaka kwenye maisha yangu Huu ni wakati wa Tanzania kukombolewa Huu ni wakati wa Tanzania kutambua kwamba tunayo nabii. Huu ni wakati wa Tanzania kwa, kutambua kwamba Mungu alimwandaa kwa ajili ya kanisa. Zimebakia dakika 15. Naomba uketi chini kidogo. Kuna vitu vya kiroho ukijua kuvisoma hautababaika. Mungu hataki watu ambao wakisikia sauti za nje zinawabadilisha misimamo yao. Mungu anataka watu ambao akiamini ameamini. Anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani na moyo wake ukisita sita sita kuwa radhinaye. Yesu anasema alenipenda mimi ajitwike msalaba wake anifuate. Msalaba ndio kama huo kuna kutukanwa kuvunjwa moyo lakini pima matusi yanayotukanwa na kazi inayofanyika. Nimemfahamu nabii mkuu mheshimiwa daktari Jodevi mwaka 2007 nikiwa kijana mdogo na naetokea kwenye umaskini mkubwa sana alikuja Dar es Salaam Tanganyika Pekas nakumbuka nilikuwa nimevaa kanda mbili na jeans wakati amefika kuna yule mzungu ulikuwa naye sijui ni Cobas yule asijaelewa kuna wa South Africa eh wakati wa kupanda mbegu mimi nilipanda mbegu shilingi tatu yangu na uli ya kurudia nyumbani na nikasema Mungu naamini ipo siku utaniheshimisha ipo siku utanifanya mkubwa kwa sababu hichi kiwango ndio nakitaka. Mimi nimeingia kanisani wakati huo kanisa liikuwa linakwenda na miondoko ya kizamani. Yaani ukikuta mtu amevaa nguo ajapiga pasi naambia huyu ndio mtumishi wa Mungu. Lakini ukitokea umepiga pamba zako zinaeleweka anasema mm, hii ngoma imetokea kuzimu. Lakini mimi nikawa napingana na mtazamo ya aina hiyo. Baadaye Mungu anakuja kumuinua nabii mkuu kwenye macho yangu. Nikasema hizi levo ndio nazitaka na ndio nataka kuambatana nazo. kwa kukata story tangu mwaka huo mpaka leo hii nimesimama kwenye madhabahu ya ngurumo ya upako nikikuhubiria wewe hii ni promotion kubwa sana kwangu siichukuliki kawaida siichukuliki kawaida na niko tayari kwa lolote hata kufia ninachokiamini ukija mbele za nabii Alafu ukamzoea zoea. Ukataka uonane naye kirahisi rahisi. Ushikane naye mikono kirahisi rahisi. Kuna hatari kubwa sana kwa upande wako. Ndio maana nimeuliza Mungu wiki nzima hii Mungu. Naenda kuzungumza nini pa? Au nikimbie kwa sababu Kuna wakati Mungu alinifungulia mlango mheshimiwa nikaenda kuhubiri Afrika Kusini. Lakini nilitoka hapa kama mwimbaji. Ila ningejitambulisha kama mwimbaji kule heshima ingeshuka. Kwa kwa kiniuliza na naambia mimi ni nabii mkubwa sana Tanzania. Sio uongo ni hekima hiyo ya kukuondoa kwenye mitego. Haleluya. 
sasa siku moja na ubili nimechachama kuhubiri injili yangu mahubiri ambayo nimeasikia kwenye redio wanahubiri wengine nimeatafsiri na wahubiria wakati na ubili nikashangaa nimeletewa kilema kilema amebebwa analetwa mudi ikakatika miguu ikaanza kugongana nayo na kuna wazee wananiangalia washaamini huyu ni nabii mkubwa kutoka Tanzania walipomleta yule kilema wakamkalisha pale nikakumbuka kuna wakati ulikuja Tanganyika Packers wakati kanisa liko pale kuna kilema ulimgusa kwa mguu hivi afu akatembea kwa nikamwangalia yule kilema afu baadaye na mimi nikamfuata nikamgusa Nilivo kumbaliza kumgusa ngoma ikadunda kilema hajatembea Nikajuliza Mungu natokea wapi hapa Nikaendelea kuhubiri ndani na mashaka lakini usoni naonyesha ujasiri Baadaye nikamwambia mtusimame tuimbe Tulivosimama kuimba nikapiga magoti nimegeukia madhabahu nikamwambia Mungu Usipo niokoa leo hawa watu wanaweza wakanipiga mawe na wakaniua. Aidha nipatie mlango wa kuchomokea. Uinue huyo kilema ama uwapige hata usingizi hao watu mimi nichukue mizigo yangu niondoke. Ikanijia neno ndani yangu wewe msema ngurumo. Wakati naomba nikasikia ngurumo nikasema Mungu wa ngurumo unawatokezea watumishi wako unitetee wakati naongea hayo nikasikia kanisa linashangilia kilema anatembea Ilibidi nimwangalie mara mbili hii ni kweli ama sinema alipotembea akawa nakimbia kanisa liliashangilia na mimi nikakazia hapo hapo nimefanya ishara nyingi sana lakini tayari moyo ulikuwa umeyayuka sasa watumishi wa Mungu kama hawa ambao Mungu amewaamini wanatamka mambo yanatokea wanaomba watu wanafunguliwa vilema wanatembea ni watu wanaostahili kupewa heshima ndani ya taifa hili na natangaza Heshima hii sio tu kwa kanisa bali hata kwa serikali ya Tanzania lazima itambue kwamba Tanzania yupo nabii. Tunasoma kwenye maandiko wafalme walikuwa wakizidiwa na ishu zao wanakimbilia kwa manabii. Wafalme walikuwa wakipigwa wanakimbilia kwa manabii. Lazima waulize kwa manabii. Lakini sasa hapa Tanzania itokana michanganyo mingi mingi sana. Haleluya. Kulikuwa na michanganyo mingi mingi kweli. Kila mtu akiibuka ye nabii. Na kila nabii anaibuka hataki kuheshimu rank. Unajua Mungu anaweza akakupa macho ya kuona lakini asikupe ukuu alionao nabii mkuu. Kwa sababu kwenye manabii wako aina tatu. Kuna manabii wakuu. Manabii wakubwa waliopewa dhamana ya taifa. Na kuna manabii wadogo. Na kuna watoto wa manabii. Lakini sasa tuko kwenye kiwango ambacho hata mtoto wa nabii anataka ajiite nabii mkuu. Kwa namna hiyo tunaichanganya hata serikali haijui kaulize wapi. Niko hapa kusema kwamba tunaye nabii mkuu na kazi yetu ni kumuongelea kumpigania na kutangaza kwamba Tanzania tumebarikiwa kwa nabii naongea haya kwa sababu nalipenda taifa langu tukisimama vizuri na nabii mkuu sekta ya utalii inaweza ikawa inaingiza pesa zaidi ya wana wanayekwenda kwa wanyamapori kuna watu wana matatizo duniani kuna watu wana shida. Kuna watu wana vifungo. Hawajui waende kufunguliwa wapi. Ni kazi yetu kutangaza kwamba Tanzania yupo nabii.
Kwa kumalizia Kuna nabii alikuwa naitwa Elisha Mtoto wa Elia Sasa kwenye taifa la Israeli kuna kijakazi Binti alienda kuajiliwa huko Syria Kwenye nyumba ya mkuu wa majeshi ya Syria Anaitwa Naman Huyu aliteseka na ukomba huyu mkuu wa majeshi Lakini alikuwa ajui ya pone wapi Binti mdogo Mfanya kazi wandani Dada wa kazi Haka muambia Naman Ugonjwa unaokusumbua Ukifika nchini kwetu kule Kuna nabii ambaye ana uwezo wa kuondoa Sio lazima wote tutabili Wengine tutumike kutangaza Wanawafungua watu Wewe ushangai makanisa yanakuwa mengi lakini nidhamu inazidi kushuka. Kwa sababu gani? Sio kila unejua kuhubiri Mungu ametaka ufungue kanisa. Kuna wengine Biblia nasema kwenye Luka pale sula ya kumi Yesu aliwachukua wengine akawatuma walikuwa ni sabini ama akawatuma wawili wawili waende kwenye vijiji wanavyomtangulia. Vijiji atakavyopania kwenda aliwatuma waende kumuongelea. Nabi yupo ni nani anayemwongelea? Mimi nikimposti nabii mkuu pale mtandaoni. Unakuta mtu mwingine amefungwa na mapepo yani yeye. Biblia imeshasema huko nje kuna nini? Tuseme tena kwa mvu kuna nini? Sasa mtu amefungwa amefungwa na ile roho ya mbwa. Ukiposti nabii mkuu tu Anaanza sasa nabii mkuu kwako jamani sija kutagi Sasa wengi wanaogopa kumuongelea nabii kwa kuogopa vitisho vya mbwa Lazima ujue umepewa mamlaka sio kukanyaga mbwa nge na nyoka mbwa hana sumu mbwa ni ishu ndogo ilinga wanakula ni mboga tu ile Don't afraid about it Haleluya. Umepewa mamlaka ya kunyaga nge na nyoka ambao wana sumu. Mbwa ni kitoewa asikutishe. Unapomwongelea nabii usiogope kitu chochote. Wanaotukana wacha watukane. Watakao kashifu wacha wakashifu. Lakini wapo watakao saidika. Nazungumza na mtu mmoja hapa. Kuna watu neema zenu zimefungwa kwenye kuongea. Utakapoongea na muujiza wako utatokea. Utakapotangaza na muujiza wako utatokea. Utakapomwongelea nabii na promotion yako itafanyika. Haleluya. Naomba nimalize kuhubiri kwa dakika tano. kama leo wanaweza wakasimama waka makada wa vyama wanaongelea wagombea wao watu wanakuambia mama na upigia mwingi kipindikia ni mine nikaimba nyimbo magufuli jembe kama una uwezo wa kuongelea mwanasiasa unashindwa vipi kumuongelea msemaji wa serikali ya ufalme wa Mungu Paulo anasema sio nei haya injili kwa kuwa ni uweza wa Mungu na uleta bokovu kwa watu wote kwa miaudi kwanza na kwa mweblania pia Mwana gurumo tembea kifua mbele Tembea kifua mbele Mimi niliweka kikatuni tu cha kumuongelea vizuri nabii Ikanipa muujiza wa milioni moja Ningekaa kimya ningekufa njaa. Sasa chagua moja ni kipi kizuri? Uongee ili ufanikiwe au unyamaze ili ufurie. Chagua moja uongee ili ufanikiwe au unyamaze ili ufurie. Kwa sababu hata anayekupinga na kukutisha hana uwezo wa kukulipia kodi ya nyumba. Usinitishe bwana nakula kwangu na vaa kwa hela yangu naongelea yule ninayempenda bwana 
nitamfuata yule ninaye mpaka bwana nitamuinua yule ambaye ana majibu kwenye maisha yangu sio kila nabii ni nabii wako Yesu anasema wajane walikuwa wengi salepta haleluya manabii ni wengi sana wanaweza wakajitokeza lakini si tunataka mkuu shida sio kuwa nabii tunataka mkuu na ukuu tunaotaka ni ukuu wa vitendo sio ukuu wa maneno acha yale mambo ya kusema wana o oh, natabiri unajua simba na yanga watafungana mbili moja ah tutake tunataka vitendo Yesu anasema leta hoja nzito tunataka nabii ambaye anasema wiki ijayo tutahamia kwenye hema la milioni miambili na themanini na ikifika tulione hema kweli wakati wa maneno maneno umepitwa na wakati ni, wa, ni wakati wa vitendo sasa haleluya inapofika swala la kuongelea nabii mkuu ningetamani nipewe hata siku saba sababu na mambo mengi na kuzungumza nimeanza kumuona akiwa na kanisa unajua wengi mlijua nitaanza kusema bwana oh hapa nakuja sasa kuanzia leo acha dhambi ya uzinzi acha nini hizo hivi kuna mtu sasa hivi anatenda dhambi afu ajui kwamba hii ni dhambi eh kila mmoja hata mzinzi anajua kabisa hata anachofanya ni kosa sasa siko hapa kuongelea kitu ambacho unakijua na una uwezo wa kukirekebisha we mwenyewe Nipo hapa kukupa siri ya mafanikio. Nimeanza kumuona nabii mkuu akiwa na watu wengi zamani na hawapungui. Kuna wengi wanakuja juu. Anakuja juu. Kama ule moto wa kuni ule. Alafu anaanza kushuka chini mwenyewe. Mwisho wa siku anapotea. Alisema niko Demas kama sikosei kwamba hawa watu kama wana Mungu he mtu aache wataendelea kama hawana Mungu wataishia njiani sasa miaka yote unapiga mtu vita una kashif lakini bado anaendelea kufanikiwa na kufanikiwa na kufanikiwa na kufanikiwa kwa nini usimuone Mungu katika hilo Unataka kuona malaika ameshuka na mbawa hapana vitu vingine yani lazima wana mahesabu ukiona kijiti kinawaka moto na akiteketei geuka kama Musa uyafate maono Mwaka 2018 nili, nili, nilitoka Afrika Kusini nikaenda kufungua kanisa kijiji kimoja kinaitwa Pingo Nilipata ndoto usiku Yaani niko Afrika Kusini hata watu wameanza kunipa sadaka za randi ile ya Afrika Kusini. Napanda ndege na mimi na ndoto rudi Tanzania. Sasa najiulizaga lile ile ilikuwa ni Mungu au roho nyingine. Na nikaenda kijijini mzee wangu. Nimehubiri pale kijijini kwa miaka miwili niko na washirika kumi. Mpaka nikaanza kuona mvi zinaanza kuniota. Nikiangalia washirika wachache hakuna matumaini yoyote. Nikamwambia Mungu hivi ile ndoto ilikuwa ni wewe ama hisia zangu ama kujipendekeza kwa watu. Kwa sababu binadamu nao ukiwa na maisha mazuri ama ukianza kuinuliwa hawamuoni Mungu, lakini ukienda kwenye matatizo anasema ah kweli hapa Mungu yupo. Ko gharama ambayo nimeipitia kwa miaka miwili kwenye ile kanisa imenifundisha kuheshimu watu ambao Mungu amewaamini na kuwapa maelfu. Kwa ujumbe wangu kwako ni mmoja. Mungu amekuweka chini ya nabii. Jipambanue kulingana na maono alionayo. Hiyo pekee ndiyo sehemu iliyobeba mafanikio. Kutoa ni kuzuri, lakini kujipambanua ni kuzuri zaidi. 
Wengine hawana adabu anakuambia bwana siahubiri kama mwaka sege kama nani ah ah jamani mwaka sege ameitwa katika namna yake nabii mkuu ameitwa katika namna yake Kwa ukitaka kupata mafuta haya na kufika katika viwango ambavyo Mungu anataka ufike ni lazima kwanza kabla ya yote ujipambanue kwamba nabii mkuu na heshima mafuta yako na nanyenyekea chini ya mafuta yako na niko tayari kuongozwa na sio kuongozwa tu wengine wanapenda kutamkiwa matamko ya kubarikiwa lakini saa nyingine hata akikuonya furai Mimi nampenda sana nabii na kupenda sana mheshimiwa na nakuheshimu sana. Na naamini hiyo ndio mbegu iliyonisababisha leo nimesimama kwenye madhabahu kubwa kama hii na nimepata platform kubwa kama hii. Na nitaendelea kukushikilia kwa namna yoyote nilionayo kwa sababu ninaona baraka kubwa sana maisha ni mwangu kupitia wewe. Na sinta kusaliti. E mnaomba uindue mkono wako tu uelekeze kwa nabii wakati nahitimisha somo langu Sikuambii muombe nataka wote tumwambie kwa pamoja wewe ni nabii mkuu Sema kwa nguvu wewe ni nabii mkuu Sema tena wewe ni nabii mkuu Mungu akubariki sana babangu na kupenda na nakushukuru sana kwa nafasi uliyonipatia. Asante sana.